அதாவது மனிதனுக்கு அகங்காரம் என்பது யாரும் சொல்லி கொடுத்து வர வேண்டியதல்ல இயல்பாகவே வருகிற அசிங்கம் அது இயல்பாகவே உள்ளத்தில் இருந்து புறப்பட்டு வரக்கூடிய ஒரு வகையான குற்றம் அது அது வருகிற போது நான் திருவாசகத்தில் இருந்து அந்த வரியை சொல்லி என்னை சமாதானப்படுத்திக் கொள்வேன் என்று ரொம்ப அருமையாக சொன்னார் சில பேர் திருவாசகம் படிக்கலாம் சில பேர் திருவாசகம் படிக்காமல் கூட போயிடலாம் எல்லாருக்கும் பயன்படுறதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரே வரியில் ஒரு புது கவிஞன் சொன்ன ஒரு செய்தியை அகங்காரத்துக்காக சொல்ல விரும்புகிறேன் தீக்குச்சியும் தீப்பெட்டியும் உரசியது தீக்குச்சியும் தீப்பெட்டியும் உரசியது பெட்டி எரியவில்லை குச்சி எரிந்தது ஏனென்றால் குச்சிக்கு தலைக்கணம் அதிகம் ஏன்னா அந்த குச்சிக்கு மேலே ஒரு கொண்டை இருக்கும் அப்போ ஒரு ஆபத்து வருமானால் தலைக்கணம் உள்ளவர்கள் தான் முதலில் எரிந்து போகிறார்கள் தலைக்கணம் இல்லாதவர்கள் எரிவதில்லை என்பதை ரெண்டு வரியில் அந்த புது கவிஞன் மிக அழகாக சொல்லியிருந்தார் நான் வந்து வாழ்க்கையில் என்னை வளர்த்துக்கிறதுக்கு நான் ஏற்படுத்திக்கிட்ட ஒரே ஒரு தாரக மந்திரம் என்னை இன்னும் கொஞ்சம் முன்னேறு அவ்வளோதான் இன்னும் கொஞ்சம் முன்னேறு அது என்ன இன்னும் கொஞ்சம் முன்னேறு இப்போ நான் என்ன இருக்கிறனோ அதை விட என்ன இன்னும் ஒரு ஸ்டெப்பு நான் முன்னுக்கு வந்தால் போகிறோம் நான் பெருசாக அப்படி வரணும் இப்படி வரணும் அந்த மாதிரிலாம் எனக்கு ஆசை கிடையாது நான் என்னவா இருக்கிறனோ அதில் இருந்து ஒரு ஸ்டெப் நான் எடுத்து வைக்கணும் ஏ ஸ்டெப் ஹேட் இன்னும் கொஞ்சம் முன்னேறு அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன கொள்கை வச்சுருக்கிறதால நான் வாழ்க்கையில் அப்படியே தொடர்ந்து மேலே வந்து மேலே வந்து மேலே வந்து இன்றைக்கி உலக நாடுகள் பல பறந்துட்டேன் என் புத்தகங்கள் வந்திருக்கு சில நாள் மதிக்கப்படுகிறேன் சில நாள் மிதிக்கப்படுகிறேன் எல்லாத்தையும் தாண்டி எனக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது எனக்குன்னு ஒரு கம்பீரம் இருக்குது எனக்குன்னு ஒரு நேர்மை இருக்குது இது என்னுடைய வாழ்க்கை என்னுடைய வாழ்க்கை முறையில் ஆனால் நான் முன்னுக்கு வருவதற்கு நான் கையாண்ட ஒரே தாரக மந்திரம் இன்னும் கொஞ்சம் முன்னேறு அது என்ன இன்னும் கொஞ்சம் முன்னேறு இப்போ ஒருத்தருக்கு உடம்பு செல்லன்னு வச்சுங்க உன்னால் படுத்து தான் கிடக்க முடியும் அப்படிங்கிற நிலமை வந்தால் ஒரே ரிக்வஸ்ட்டு என்ன ஏன் சோக்கார் ஏன் சோக்கார் நீ வேறு ஒன்றும் பண்ண வேணாம் உன்னை யாரும் பரதநாட்டியம் ஆட சொல்லலை படுத்து தான் கிடைக்க முடியும்னு சொல்லிட்டாங்களா எந்திரிச்சு உக்கார் ட்ரை பண்ணு சார் இப்ப என்னால் உக்கார முடியுது அப்படின்னா நில்லு சார் பரவாயில்ல சார் இப்போ எனக்கு நிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு வந்துருச்சு நட சார் இப்போ நடக்க முடியுது சார் என்னால் ஓடு பரவாயில்ல சார் என்னால் ஓட முடியுது குதிச்சு பறக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணா வேற ஒன்றும் கிடையாது நீ என்ன இருக்கிறியோ அதுல இருந்து ஒரு ஸ்டெப் வா ஏன்னா புஸ்தகம் படிக்கிறவங்க கூட சொல்ற பாருங்களேன் சில புஸ்தகத்தை எடுத்த உடனே முன்னூறு பக்கமா இது எப்போ படிக்கிறது அப்பா நம்மளால் படிக்க முடியாது ஜென்மத்துக்கும் வச்சுருவோம் வானாங்க ரெண்டு பக்கம் படிங்க நான் எவ்வளோ படிக்க போகிறேன் இன்றைக்கி ரெண்டு பக்கம் படிச்சுட்டு நான் அதோடு வச்சிட்றேன் நான் மூணு பக்கம் படிச்சுட்டு வச்சிட்றேன்னு ஒரு முடிவு பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஒரு ஆரஞ்சியை திங்கணும்னா அப்படியே நாம் என்ன அந்த சிம்பன்சி மாதிரி அப்படியாவா உள்ளே விட முடியும் ஒரு ஆரஞ்சு சாப்பிட்றேன்னா சொலையாக உரிச்சு ஒரு சொலை ரெண்டு சொலை மூணு சொலை தானே சாப்பிட முடியும் அது மாதிரி மனுஷன் ஒரு சாப்டர் தான் ஒரு நாளைக்கு படிக்க முடியும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் முன்னேற முடியும் ஒரு ஸ்டெப் அகடா போ இந்த ஒரு சூத்திரத்தை வாழ்க்கையில் பிடிச்சிக்காங்க நான் என்ன இருக்கிறனோ அதுவே வெட்டி முடிச்சாச்சுன்ற முடிவுக்கு வராதிங்க இன்னும் கொஞ்சம் முன்னேறுங்கிற தாரக மந்திரத்தை உங்கள் மனசில் எழுதிக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் வெற்றியை கடவுளால் கூட தடுக்க முடியாது பல பேருக்கு ஒரு 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 விதமான என்ன சொல்கிறது அது திருப்தின்னு பேர் இல்லைங்க ஒரு ஒரு விதமான வெறுப்பு வந்துடும் பாதும் போதும் இதெல்லாம் கிழிச்சாச்சு இதுக்கு மேலே என்ன பெருசாக வெட்டி முடிக்க வேண்டியது தான் இதுக்கு மேலே பண்ணி என்ன தப்ப இது பண்ணதையே ஒரு நாய் மதிக்க மாட்டேங்குது தான் இதில் இன்னும் வேறு அதுவும் இதுவும் இதில் ரொம்ப முக்கியமாக யாருன்னு கேட்டால் நம்ம சகோதரிகள் தான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க சமையல் பண்ணி வச்சு கணவனுக்கு பரிமாறுவாங்க இன்னும் இங்கே பரிமாறுறாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் சார் மன்னிச்சுங்க சில வீட்டில் நிறுத்திட்டாங்க அது வேறு சமாச்சாரம் இப்போ ஏன் தலைமுறை வரைக்கும் என் ஒய்ஃப் பரிமாறினா தான் நான் சாப்பிடுவேன் நான் அடிமையாக வச்சுருக்கிறேன் பெண்ணடிமை பாதிக்கெல்லாம் வேணால் பேசலாம் அதை பற்றி இல்லை நான் சாப்பிடாமல் எழுஞ்சி போடுவேன் அப்போ நின்று பரிமாறணும் எனக்கு நானாக எடுத்து போட்டு சாப்பிட வராது சாப்பிட மாட்டேன் அப்படியே சாப்பிடாமல் எழுஞ்சோனாலும் போயிடுவேன் ஏன் மனைவி தான் பரிமாறணும் இதில் என்னன்னு கேட்டால் பரிமாறும் போது நமக்கு ஒரு முப்பது நாற்பது வயசுலலாம் எதாவது ஒரு குறை இருந்தால் டக்குன்னு சொல்லிடுவோம் என்ன அது வாயில் வைக்க விளங்கல உப்பு ஜாஸ்தி அள்ளி போட்டு ஏதோ ஒன்று சொல்லிடுவோம் இது இது என்னென்னா இதெல்லாம் ஒரு 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 வயசு பக்குவம் வர வரையில் நம்ம ஒய்ஃபை கொஞ்சம் சர்க்காஸ்டிக்காக கமெண்ட் அடிச்சுடுவோம் ஆனால் அதுக்கெல்லாம் வட்டியும் முதலுமா அறுபதுக்கு அப்புறம் திருப்பி வாங்குவோம
இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல எல்லாத்தையும் அவங்க திருப்பி கொடுப்பாங்க அதையும் நம்ம திருப்பி வாங்கிக்குவோம் உப்பு இல்லை உப்பு இல்லைன்னு இப்போ பிபி பாருங்க அன்னைக்கே நான் போடாமல் வச்சு சாப்பிட்டு இருந்துருக்கலாம் இல்லை இப்போ எல்லாத்தையும் திங்க வேண்டியது டாக்டர்கிட்ட போக வேண்டியது அன்னைக்கே சொன்ன கொழுப்ப குறைங்க கொழுப்ப குறைங்க கொழுப்ப குறைங்க கேட்டிங்களா பாருங்க இப்போ கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து ஸ்டாட்டின் டேப்லெட்ஸ் போட வேண்டியிருக்கு பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் வட்டி முதலுமா கொடுப்பாங்க அது வேறு சமாச்சாரம் சார் ஒரு 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 கணவனை லேசாக குறை சொல்லுவான் இப்போ மனைவி அதை எப்படி எடுத்துக்கணும் How to improve the cooking? ஹவு டு இம்ப்ரூவ் த குக்கிங் எடுத்துக்கலாம் பெண்கள் தான் சமைக்கணும் நான் சொல்லல ஆண்கள் ஹெல்ப் பண்ணலாம் ஆண்கள் சமைக்கலாம் அந்த தீரியெல்லாம் நான் ஒத்துக்கிறேன் நான் இருக்கல ஆனால் பழைய எங்க தலைமுறை வரைக்கும் பெண்கள் சமைச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க நாங்கள் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் சௌக்கியமாக சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் சார் ஊத்த கமெண்ட் அடி பண்ணா இல்லையா என்ன சொல்லுவான் ஏய் வாயில் வைக்க விளங்கலன்னா அந்த ஓய்வு சொன்னா பாருங்க பொனல் வச்சு ஊத்து இதுவாது பரவாயில்ல சார் ஒரு அம்மா சொன்னது என்னால் மறக்கவே முடியாது என்ன இந்த நாக்கை இழுத்து வச்சு அறுத்தா என்ன கண்ட இடத்துலையும் போய் கண்டதையும் தின்னுப்பிட்டு அது நல்லா இல்லை இது நல்லா இல்லை இந்த நாக்கை இழுத்து வச்சு அறுத்தா என்ன அப்படின்னா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அது சரியான அணுகுமுறையா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கலாம் அப்படிங்கிற அபிப்பிராயம் இருக்கு தானே செய்யும் உண்மையிலேயே கெட்டிக்கார மனைவின்னா அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு போறேன் ஹஸ்பண்டு பொதுவாக எந்த ஹஸ்பண்டும் குறை சொல்ல மாட்டான் மறுநாள் சாப்பாடு கிடைக்கணும் இல்லை அதனால் குறை சொல்ல மாட்டான் என்னமோ ஒரு மூடில் சொல்லிட்டான் இது என்ன நல்லா இல்லை அப்படிங்கிறான் என்னமோ இது வாயில் வைக்க விளங்கலை அப்படிங்கிறான் கெட்டிக்கார மனைவி எப்படி ஹேண்டில் பண்ணு தெரியுங்களா ஏங்க என்ன நல்லா இல்லை உப்பு கம்மியாக இருக்கா சூடு ஜாஸ்தியாக இருக்கா மசாலா இன்னும் கொஞ்சம் அரைச்சிருக்கலாமா அதில் மிளகா கூட போட்டிருக்கலாமா இல்லாட்டி மிளகு போட்டிருந்தால் நல்லா இருக்குமா பட்டக்கிராம போட்டிருந்தா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குமா ஏலக்காய் போட்டிருந்தா நீங்கள் சாப்பிட்ருப்பீங்களா இல்லாட்டி அதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கலாம் புதினா கீரையை கொஞ்சம் வதக்கி போட்டிருந்தா உங்களுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்குமான்னா ஒரு ஐம்பது கேள்வி விடுங்களேன் அப்படி ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு இல்லை ஒரு ஐம்பது கேள்வி அப்படி விடுங்களேன் அவன் பதறி போய் சொல்வான் இதுவே நல்லாயிருக்கு ஏன் தெரியுங்களா இப்போ சொல்லிட்டு போகிறோம் சூத்துறோம் நம்மவர்களுக்கு குறை சொல்ல தெரியும் சரி செய்ய தெரியாது குறை சொல்ல தெரியும் சரி செய்ய தெரியாது இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம வாழ்க்கையில் முன்னேறணும்னா யாராவது குறை சொன்னால் சந்தோஷப்படும் ஏன் இவன் குறை சொல்கிறானே இதை ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டா நம்மளுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா இல்லையா அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் முன்னேறுங்கிறதுக்கு வாழ்க்கையில் என்ன வேணும்னா இன்னைக்கு சொல்கிறோம் பாருங்கள் நம்மை பாராட்டுகிறவர்கள் விட குறை சொல்லுகிறவர்களை சரியாக கவனித்தால் தான் நாம் மேலும் மேலும் வளர முடியுமே ஒழிய பாராட்டுகளுக்கு இயங்காதீர்கள் யார் பாராட்டினாலும் நல்லது நன்றி பணிவாக அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஆனால் குறை சொல்கிறவங்கிட்ட ஒரு நிமிஷம் சார் இதை என்ன பண்ணால் இன்னும் நல்லா இருக்கும்னு சொல் நான் ஒரு கட்டுரை எழுதியிருந்தேன் உறவுகள் மேம்பட என்ற ஒரு புத்தகம் அதில் ஒரு வார்த்தை எழுதியிருந்தேன் அகந்தை என்பது என்ன என்றால் கந்தை கூட தரை துடைப்பதற்கு பயன்படும் அகந்தை எதை துடைப்பதற்கும் பயன்படாது பெருவாரியான மனிதர்கள் இன்றைக்கு கல்வியினால் செல்வத்தால் பதவியால் பணத்தால் இப்போதெல்லாம் புதிய ஒரு அழகு ஜாதியால் ஒரு கர்வம் உடையவர்களாக அகங்காரம் உடையவர்களாக மாறுகிறார்கள் இது எல்லாமே அர்த்தமற்றது உண்மையிலேயே ஞானம் பழுத்தவர்கள் பணிவுடையவர்களாக மட்டும்தான் இருக்க வேண்டும் ஒரு பழைய புலவன் சொன்னான் ஒரு மரத்திலே நிறைய பழம் கனிந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த மரக்கிளை என்னாகும் தாழ்ந்து வரும் நன்றாக மாங்கம் பழம் பழுத்து தொங்கியது என்றால் அந்த கிளை தாழ்ந்து கீழே இறங்கிவிடும் அதுபோல் நெல் முதிர்ந்து விட்டது என்று சொன்னால் நெல் நிமிர்ந்து நிற்காது நெல் முதிர்ந்து விட்டது என்று சொன்னால் நெல் தலை குனிந்து சாய்ந்துவிடும் மனிதனுக்கு பணிவு வர வரதான் அவன் நெல்லை போல மரத்தை போல கனியும் சொத்தும் உடையவனாக மாறுகிறான் எனவே மனிதர்களுக்கு நிறைய செல்வமும் பதவியும் கூட கூட பணிவு வர வேண்டும் என்பது ஒரு நல்ல பண்பு அது எல்லாருக்கும் நன்றாம் பணிதல் அவருள்ளும் செல்வர்க்கே செல்வம் தகைத்து என்று எழுதினார் திருவள்ளுவர் ஒரு தடவை கல்கின்னு ஒரு பத்திரிகை அந்த பத்திரிகையெல்லாம் என்னை இன்டர்வியூ பண்ணாங்க அவங்க ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க நீங்கள் நிறைய பேசுகிறீங்க உங்கள் பேச்சை எல்லாம் புஸ்தகம் என் பேச்சை அப்படியே ரெக்கார்ட் ஆகி புக் ஆகிருக்கு எது தர்மம்னு ஒரு பேச்சு அது மாதிரி ஒரு ஏழெட்டு செய்யும் தொழிலே தெய்வம் நிறைய புத்தகங்கள் வந்து என்னுடைய பேச்சை அப்படியே பதிவு பண்ணி அப்படியே புஸ்தகமாக்கியிருக்காங்க நீங்கள் உங்கள் உங்கள் பேச்சே புக்காக பதிவாகிருக்கு அப்போது உங்களுக்கு பிடித்த பேச்சு அதாவது நீங்கள் இது வரைக்கும் நான் ஐம்பது வருஷமாக மேடையில் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் 
உங்களுக்கு உங்க பேச்சில் பிடிச்ச பேச்சு சிறந்த பேச்சு எதுன்னு சொல்ல முடியுமான்னு கேட்டாங்க எது சிறந்த பேச்சுன்னு சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா என்னுடைய அடுத்த பேச்சு ஏன் நான் நேற்றுக்கே நல்லா பேசிட்டேன் டிசைட் பண்ணிட்டா நான் வளர முடியாது என்னோட அடுத்த பேச்சு இதை விட நல்ல பேச்சுன்னு சொன்னால் என் வளர்ச்சியை யாரும் தடுக்க முடியாது இது வாழ்க்கையோட இலக்கணம் என்னுடைய அடுத்த பேச்சு இதை விட நல்ல பேச்சுன்னு சொன்னால் மேலே மேலே நான் வளருவேனே சார் நான் ஏற்கனவே நல்லா பேசி முடிச்சாச்சு இந்த உலகத்தில் அப்படின்னா நான் எப்படி வளருவேன் அதனால் நம்ம இன்னும் வளரணும் இன்னும் வளரணும் இன்னும் வளரணும் இன்னும் கொஞ்சம் முன்னேறு அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய தாரக மந்திரம் எங்கிட்ட ஒரு தடவை ஒருத்தர் கேட்டார் நீங்கள் எல்லாம் சொல்கிறீங்க அப்படியே முன்னேறணும் முன்னேறி என்ன பண்ண போகிறோம் முன்னேறி என்ன வெட்டி முறிக்க போகிறோம் இந்த உலகத்தில் அப்படி வந்து இப்போ ஃபஸ்ட் ரேங்க் வர்றது அல்லது வந்து ஒரு முதல் இடத்தை அடையிறது ஒரு மேடையில் ஒரு பரிசு வாங்கிறது சாகித்ய அகாடமி விருது வாங்கிறது பத்மஸ்ரீ வாங்கிறது இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு வகையில் சமூகத்தில் உங்களுக்கு ஒரு மரியாதை அங்கீகாரம் இதெல்லாம் வாங்கிறது அதெல்லாம் ரொம்ப அவசியமா அதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டியது இல்லை சார் எல்லாம் வேஸ்ட்டு சார் கரெக்ட் ரொம்ப ஞானமாக யோசிச்சோம்னா வேஸ்ட்டு ஐ அக்ரி அதுவும் அந்த ஸ்டேஜ் இருக்குது அது தனி நான் அதை மறுத்து பேசுகிற ஆளே இல்லை அது வேறு ஆனால் அப்படி இருக்கிறவங்க குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடாது குடும்பத்துக்குள்ளே இருந்து குடும்பத்துக்கு எடுக்கக்கூடாது நீ என்ன பண்ணணும் திருவண்ணாமலில் போய் பேசாமல் உட்காந்துக்கணும் கொடுக்குற சொத்தை தின்னுக்கிட்டு உட்காந்துருக்கணும் அதை விட்டுட்டு நீ என்ன பண்ணுற வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்துக்கிட்டு இந்த தத்துவத்தை பேசுகிற நான் எனக்கு புரியுதா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு புரியுதுங்களா என்னன்னா வீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு துறவான விஷயம் பேசக்கூடாது நீ துறவான இடத்துல போய் குடும்பம் நடத்தக்கூடாது நீ வீட்டில் உட்காந்து துறவு பேசுனா அசட்டுத்தனம் ஆனா துறவுல போய் உட்காந்து குடும்பம் நடத்தினா அயோக்கியத்தனம் ரெண்டும் தப்புன்ற எங்க எப்படி இருக்கணுமோ அப்படி இருக்கணும் வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறியா அப்ப நீ என்ன பண்ணணும் முன்னேறத்துக்கான வழியை பார்க்கணும் ஒரு வீடு வாங்கணும் ஒரு டபுள் பெட்ரூம் ஃபிளாட் வாங்கணும் நம்ம வாங்கியிருக்கிற கார் கியா வாங்கியிருக்கோமா நம்ம அடுத்தது இனோவா வாங்கணும் இல்லை பிஎம்டபிள்யூ வாங்கணும் ஏதோ ஒரு 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 சின்ன விஷயத்தை வச்சுக்கிட்டா மேலே போய்கிட்டே இருக்க முடியும் அதை விட்டுட்டு நான் ஏன் அப்படிலாம் யோசிக்கணும்னா இதுக்கு தான் மனசே மந்திர சாவின்னு புஸ்தகம் ஆனந்த விகடன் வெளியீடு மூன்று லட்சம் பிரதிகளுக்கு மேல் விற்பனையானது ஏன்னா இந்த புஸ்தக கண்காட்சியில் பேசுகிறோம்ல ஒருத்தர் ஃபேஸ்புக்கில் எழுதியிருக்காரு இவங்கள்லாம் என்ன எழுத்தாளர்னு இவங்களே பேச்சு புஸ்தகத்துக்கு கூப்பிடுறாங்க புத்தக கண்காட்சிக்குன்னு எங்களுக்கு ஒருத்தர் பட்டம் கொடுத்துருக்குறாரு இவங்க என்ன பெருசாக எழுத்தாளருங்க எழுதி கிழிச்சுட்டாங்கன்னு மூணு லட்சம் புஸ்தகம் வித்துருக்குதுப்பா ஆனந்த விகடன் வெளியீடு வேணா இப்போ கணக்கு பாரு எனக்கு ராயல்டி வந்திருக்குது எதுக்கு சொல்ல வர மனசே மந்திர சாவி அதில் ஒரு வார்த்தை நான் எழுதியிருந்தேன் என்ன எழுதியிருக்கேன் தெரியுங்களா டே தம்பி நீ யாரு நம்மளை எடுத்துக்குவோம் அனலைஸ் பண்ணுவோம் நீ யாரு நான் வந்து ஒரு ஆள் இப்போ பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஆள் ஆனால் ஒரு ஆளாக இருந்தால் கூட ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பிஸ்கெட் இல்லை லைஃபே ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி எப்படி எங்கள் அம்மாவுடைய கருவில் ஒரு ஃபிஃப்டி எங்கள் அப்பனுடைய ஸ்பேமில் ஒரு ஃபிஃப்டி பல லட்சக்கணக்கான உயிரணுக்கள் இருந்தன எங்கள் அப்பாவோட உடம்பில் அதில் ஒரு அள்ளி மொட்டு மாதிரி நான் ஒரு ஸ்பேம் ஒரு உயிர் ஒரு மொட்டு கிடந்தேன் இங்கே எங்கள் அம்மாவுடைய கருவில் செனை முட்டை இருந்தது எக் இருந்தது என்ன நடந்தது என்றைக்கோ ரெண்டு பேர் கண்ணதாசன் சொல்லலையா தந்தை ஒரு தவறு செய்தான் தாய் அதற்கு இடம் கொடுத்தாள்னு பாடினார்ல அது மாதிரி ரெண்டு பேரும் அன்றைக்கி என்னமோ தெரியல சந்தித்தாங்க அதனால் என்ன ஆகிப்போச்சு எங்கள் அப்பா உடம்புலேருந்து அந்த உயிர் அணு ஓடி மற்ற எல்லா உயிரணுவையும் கீழே தள்ளி தன்னை தவிர வேறு எந்த உயிரணுவும் வரக்கூடாதுன்னு அது பயங்கர ஸ்பீடில் ஓடி போய் அம்மாவுடைய கருவில் இருக்கிற கருமூட்டைக்குள்ள இந்த போஷ் ட்ரில்லர் அப்படி அப்படி போடும் பாருங்க அது மாதிரி நுழைஞ்சு உள்ள போய் உக்காந்து அது கருவில் போய் உக்காந்ததால நான் வந்து தொலைச்சேன் நான் இப்போ ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் எங்கள் அப்பா உடம்புல லட்சக்கணக்கான உயிரன் இருந்தது இல்லை ஆமாம் நான் தானே ஓடி வந்தேன் ஆமாம் ஏன் ஓடி வந்தேன் யாரை கேட்டு ஓடி வந்தேன் அப்போ என்னை படைக்கிற போதே இயற்கை எப்படி படைத்திருக்குதுன்னு கேட்டா பத்து பேர் இருந்தால் எல்லாரையும் முந்திக்கிட்டு ஓடணுங்கிறத எனக்கு இயல்பாகவே எனக்கு கடவுள் கொடுத்துருக்கிறார் நீ ஓடு போய் அந்த இடத்த பிடி அப்படின்னு இப்படி சொல்லட்டுமா நீ ஒரு உயிரணுவாக இருந்த காலத்தில் தகப்பன் உடம்பில் இருந்து தாயின் உடம்புக்கு ஓடி இடம் பிடித்ததைப் போல இந்த பூமி தாயின் வயிற்றிலும் ஒரு சரியான இடத்தை பிடித்தால்தான் உன் வாழ்க்கை வெற்றி பெற்றது என்று பொருள் இந்த உணர்வு நமக்கு இருக்கணுமா இல்லையா சார் வாழ்க்கையில் நம்ம முன்னுக்கு வரணும்னு சொன்னால் நாம் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் படிக்கணும் இன்னும் நிறைய
பொறாமை இருக்கக்கூடாது வெறுப்பு இருக்கக்கூடாது இன்னொரு ஒரு நில பகை இருக்கக்கூடாது ஆனா நம்ம முன்னேறணும் அப்படிங்கிற அந்த விழிப்பான பார்வை தவிர்க்க முடியாது அது நம்ம அடைவதற்கு எதுவும் இல்லை அப்படின்னா அது புத்தர் மாதிரி ஞானம் அடைகிற நிலை அது வேற நிலை நான் அதை எப்பவுமே கொஸ்டின் பண்றதே இல்லை ஞானம் அடைகிற நிலையே ரமணர் மாதிரி புத்தர் மாதிரி ஒரு ஞானம் அடைதல்னு ஒரு நிலை உண்டு அதை நான் கொஸ்டினே பண்ணல ஆனா உலகத்துல இல்லறத்துல இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா நாம முன்னுக்கு முன்னுக்கு மேல எப்படி வர்றது ஒன் ஸ்டெப் அஹெட் ஒன் ஸ்டெப் அஹெட் அப்படின்னு போய்கிட்டே இருக்கு இதுக்கு என்ன வேணும் முதல் விஷயம் மனுஷனுக்கு தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்கக்கூடாது தாழ்வு மனப்பான்மை இல்லாதவங்க யாராவது இருக்காங்களா இப்ப சில பேர் படிக்கலன்னா தாழ்வு மனப்பான்மை அடைகிறாங்க இல்ல சரியான ஒரு ட்ரெஸ் இதுவும் போடல அப்படின்னா தாழ்வு மனப்பான்மை அடைகிறாங்க நல்ல ட்ரெஸ் போட முடியல அப்படின்னா ஒரு கல்யாணத்துக்கு போறதுக்கு யோசிக்கிறாங்க இந்த செல் பினான்ஸ் காலேஜ் வந்து பார்த்தீங்களா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அப்போ எங்கள் குடும்பத்தில் ரொம்ப நெருங்கின உறவு ஒரு பையனை வந்து இன்ஜினியரிங் காலேஜில் சேர்த்த போது அவங்க அப்பாட்டை அழுகுறான் என்ன சொன்னான்னு தெரியுங்களா நீ பாட்டு கொண்டு போய் என்னை காலேஜில் சேர்த்துட்ட வரவெல்லாம் வந்து கலர் கலராக நல்ல அருமையான ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு வரான் எங்கிட்ட அப்படி நல்ல ட்ரெஸ்ஸே இல்லை அப்பாவை கோச்சிக்கிட்டான் அவன் ஓம் ஓம் ஆசைக்காக என்னை கொண்டு போய் காலேஜில் தள்ளிட்ட எல்லாரும் நல்ல ட்ரெஸ் பண்ணும்போது நான் மட்டும் பிச்சைக்கார மாதிரி போகிறேன் அப்படின்னு ரொம்ப வருத்த போட்டு சொன்னான் அவங்க அப்பா ரொம்ப நல்லவர் ஏன் நல்லவர்னு சொல்லிட்டுமா அவங்க அப்பா எனக்கு உயிருக்குயிரான நண்பர் அவர் கவர்மெண்ட் சர்வீஸில் இருந்தவர் ஒரு பைசா லஞ்சம் வாங்கினது இல்லை அப்போ என் நண்பர் எவ்வளோ நேர்மையானவர்னு எனக்கு தெரியும் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அந்த பிள்ளைய படிக்க வைக்கிறாருன்னு எனக்கு தெரியும் என் எதிர்த்தாப்பில் என் ஃப்ரெண்டை அவன் திட்டுறான் அவங்க அப்பாவை அவன் திட்டுறான் நான் அந்த பையனை கூப்பிட்டேங்க வேட உனக்கு என்ன ப்ராப்ளம் காலேஜில் விதவிதமான ட்ரெஸ்ஸோடு போல மற்றவெல்லாம் வர்றான்னு உனக்கு ப்ராப்ளமா ஆமாம் அதே தான் ப்ராப்ளம் எனக்கு நான் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் பதில் சொல்லு நீ காலேஜில் நடிக்க போறியா படிக்க போறியா படிக்க போகிறதுக்கு விதவிதமான ட்ரெஸ்ஸு தேவை இல்லைடா நடிக்க போகிறதுக்கு விதவிதமான ட்ரெஸ்ஸு தேவை நீ காலேஜில் நடிக்க போறியா படிக்க போறியா அங்கிள் நீங்க இப்படிலாம் பேசலாம் அங்கிள் இருந்தா கூட எனக்கு எவ்வளவு அவமானமா இருக்கு தெரியுமா ஒன்னு தெரிஞ்சுக்கோ எப்பெல்லாம் உனக்கு அவமானம் வருதோ அப்போ ஒன்னே ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கோ என்ன உங்க அப்ப நேர்மையானவன் இந்த உலகத்துல நேர்மையான தகப்பனுடைய பிள்ளையா நான் பிறந்திருக்கிறேங்கிறத பெருமையா என்ன அஞ்சு காசு எதுக்கும் வாங்க மாட்டான் எங்க அப்பா அப்படிப்பட்ட நேர்மையானவன் இவ்வளவு நேர்மையான ஒரு தகப்பனுக்கு நான் பிள்ளையா பிறந்திருக்கிறேங்கிறத பெருமையா நினைச்சுக்க அந்த அவமானம் உனக்கு தெரியாதுரா போய் படி படிக்கிற வேலையை பார் இப்ப படிச்சுட்டா அவன் சிங்கப்பூர்ல பெரிய வேலையில இருக்கிறான் எல்லாம் நல்லா இருக்கிறான் எதுக்கு சொல்ல வர அந்த நேரத்துல ஒருத்தர் வேண்டி இருக்கு அவங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த வார்த்தையை சொல்றதுக்கு ஒருத்தர் வேண்டி இருக்கு அதுக்குத்தான் நீங்க தன்னம்பிக்கை ஊட்டுகிற நல்ல புஸ்தகங்களை படிக்கிறது சிந்திக்கிறது அந்த 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 பழக்கத்தை வளர்த்துக்கணும் நான் முதல்ல படிக்க ஆரம்பிச்ச தன்னம்பிக்கையான புஸ்தகம்னு சொன்னா எம் எஸ் உதயமூர்த்தி தான் ஏன்னா நான் சமய சொற்பொழிவாளனா பேசிக்கிட்டு இருந்த காலம் அப்புறம் சன் தொலைக்காட்சியில என்னை கூப்பிட்டு பேச வைக்கிறாங்க அந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் நான் பொதுவான இலக்கியங்கள் படிக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் எம் எஸ் உதயமூர்த்தி புக்கு படித்தேன் எண்ணங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு புஸ்தகம் படித்தேன் இன்றைக்கும் அது ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் புக்கு ஆனால் அமெரிக்க எழுத்தாளர்களை கொஞ்சம் தழுவி எழுதப்பட்டது அதாவது அதில் ஒரிஜினாலிட்டி உள்ளேந்து வந்ததை விட அது மொழிபெயர்ப்பு உதாரணங்கள் ரொம்ப அதிகம் அமெரிக்கன் எக்ஸாம்பிள் வெளிநாட்டு உதாரணங்கள் இதெல்லாம் நிறைய எழுதியிருந்தார் அவர் அப்போ எனக்கு வந்து நான் கல்லூரி முடிச்சுட்டு லா காலேஜ் முடிச்சுட்டு மேடைக்கு வர்ற காலம் நமக்கு வாய் கொழுப்பு ஜாஸ்தி இப்போவே ஜாஸ்தி அப்போ அப்போ கேட்கணுமா நான் ஒன்று என்ன பண்ணிட்டேன் டக்குன்னு எம் எஸ் உதயமூர்த்தி கோயம்புத்தூரில் அன்னபூர்ணா ஹோட்டலில் தங்கியிருந்தார் அவரை போய் பார்த்து சொன்னேன் உங்கள் எண்ணங்கள் புஸ்தகம் படித்தேன் சார் நல்லா இருந்தது அப்படின்னு அப்படியா தம்பி நல்லா இருங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சினார் இதோட நிறுத்தலை தான் ஆனால் எல்லாம் என்ன உதாரணமெல்லாம் நீங்கள் வெளிநாட்டு உதாரணமாக காட்டியிருக்கிறீங்க அதில் எல்லாம் அமெரிக்கா இங்கிலாண்டு இந்த மாதிரி வெளிநாட்டு உதாரணமாக காட்டியிருக்கீங்க என்ன இருந்தாலும் தன்னம்பிக்கை நூல் எழுதுறீங்க இந்தியாவில் தமிழில் எழுதுறீங்கன்னு சொன்னால் தமிழ்நாட்டு உதாரணம் காட்ட வேணாமா அப்படின்ட்டு கொழுப்பெடுத்து போய் ஒரு வார்த்தை சொன்ன அவர்கிட்ட என்ன தெரியுங்களா தன்னம்பிக்கை விதை போட்டு விளைய வேண்டுமே ஒழிய இறக்குமதி பண்ணி கட்டுப்படி ஆகுமா நீங்கள் வெளிநாட்டு இலக்கியங்களிலிருந்து இறக்குமதி செய்திருக்கிறீர்கள் விதை போட்டு விளைவதல்லவா தன்னம்பிக்கை அப்படின்னு உட்கார்ந்துருந்த எம் எஸ் உதயமூர்த்தி ஏஞ்சாரு என் கையை அப்படி பிடிச்சாரு அதை நீங்க செய்யுங்களேன் அதை நீங்க செய்யுங்க தம்பி நான் அமெரிக்காலேயே படித்தேன் அமெரிக்காலேயே வளர்ந்து
வெற்றி நிச்சயம்ங்கிற புஸ்தகம் மூன்று லட்சம் படி படிகளுக்கு மேலே விற்பனையான புஸ்தகம் விற்பனையான புஸ்தகம் தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட புஸ்தகம் அல்ல விற்பனையான புஸ்தகம் ஏன்னு கேளுங்களா ஒரு லைப்ரரி ஆர்டர் கூட எனக்கு கிடையாது ஒரு லைப்ரரி ஆர்டர் கூட எனக்கு கிடையாது என் வெற்றி நிச்சயத்துக்கு எல்லாமே மக்கள் விலை கொடுத்து வாங்கின விற்பனையான புஸ்தகம் வெற்றி நிச்சயம்ங்கிற புக்கு இருக்கட்டும் நான் உதாரணம்லாம் என்ன பண்ணேன் இந்திய உதாரணங்களாக எழுதுனேன் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்லட்டுமா இப்போ கண்ணில்லாத ஒருத்தர் ஹெலன் கெல்லர் அப்படிங்கிறத எல்லாரும் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு ஒரு குறு ஒரு உருவ குறைபாடு இருந்ததுன்னா அதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க அந்த அந்த தாழ்வு மனப்பான்மையிலையும் தள்ளி வாங்காம்பாங்க தட் இஸ் ட்ரூ ஹெலன் கல்லர் அப்படிங்கிற பெண்மணிக்கு பார்வை புலன் கிடையாது ஆனால் அவளுடைய ஃபேன்ஸ் யார் யார் தெரியுமா அவளுடைய ஃபேன்ஸ் யார் யார் தெரியுமா உலகம் முழுக்க யார் சார்லி சாப்ளி யார் அவளுக்கு அவங்கெல்லாம் ஃபேன்ஸு அவளோட சேர்ந்து ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டவங்க குயின் எலிசபெத்து அவங்களோட சேர்ந்து அப்ப ரஷ்யாவில் இருந்த குருஷு எல்லாரும் போட்டோ எடுத்துருக்காங்க ஹெலன் கெல்லரோட ஏன்னா ஹெலன் கெல்லர் வாஸ் சோ பாப்புலர் பார்வை கிடையாது சார் பார்வை இல்லை அப்புறம் என்ன பெருமைன்னு கேட்குறீங்களா இதான் பாருங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு இன்விடேஷன் நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுங்க இந்த இன்விடேஷனில் இந்த இடத்துல ப்ளூ கலர் இருக்குல்ல நாம் கண் இருந்தால் தானே இதை பார்த்து சொல்கிறோம் ஹெலன் கெல்லர் ஒரு ரெண்டு செகண்ட் இப்படி தொட்டுட்டு இது ப்ளூ கலரும்பாங்க பிலீவ் பிலீவ் இட் கலர் சொல்லுவாங்க அது எப்படி முடியும் நமக்கு இன்னை வரைக்கும் தெரியாது அதாவது பார்வை கிடையாது வடிவத்தை சொல்லலாம் சார் தடவி பார்த்து வடிவத்தை சொல்லலாம் இது டம்ளர் இது பார்த்துறோம் அப்படின்னு பட் ஹெலன் கெல்லருடைய மிகப்பெரிய ஆற்றல் என்னன்னு கேட்டா அது என்ன நிறத்தில் அப்படின்னு கேட்டா அந்த நிறத்தை தொட்டுட்டு அவங்களுக்கு பார்வை கிடையாது ஆனா இந்த நிறம் வாங்க ஏன்னா கண்ணில்லைனா கூட விழிப்பு நிலை அவேர்னஸ் அப்படிங்கறதுடைய பீக்குக்கு போயிட்டதுனால அவங்களால அதை உணர முடிஞ்சது ஸோ உலகம் முழுக்க ஹெலன் கல்லர் அப்படிங்கிறவங்க பார்வை இல்லாதவங்கள ஒரு பெரிய வரலாற்று பெண்மணியாக கொண்டாடப்பட்டார்கள் ஆச்சுங்களா இப்போ வெளிநாட்டு நூல்களை மேற்கோள் காட்டுற எல்லாருமே பார்வை இல்லைன்னா வருத்தப்படாதீங்க ஹெலன் கல்லர் ஹெலன் கல்லர்பாங்க இப்போ நான் தமிழில் எழுதுறேன்னு ஆரம்பிக்கிறேன் நான் தமிழ்லேருந்து சொல்லணும் விதை போட்டு விளையணும்னு சொல்லிவிட்டேனே சேலஞ்சு நம்ம உதயமூர்த்தி சாப்பிட்டேன் நான் என்ன எழுதுனேன் அந்தக கவி வீரராகவ முதலியார பற்றி எழுதுனேன் அந்த கவினா பார்வை இல்லாதவர் ஆனால் பார்வை இல்லாதவரை ஒழிய அவர் அவ்வளவு கெட்டிக்காரரு எப்படி கெட்டிக்காரரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்கள் பார்வை இல்லைங்கிறதுக்காக ஒருத்தரை குறைவாக நினைக்க முடியாதுங்க ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிற பாருங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் நடந்த சம்பவம் ஒரு அரசருடைய சபைக்கு ஒரு அரசருடைய சபைக்கு ஒரு புலவர் போகிறார் அவருக்கு பார்வை இல்லை ஆனால் அவர் கவிதை பாடுறார் அந்த கவிதை நல்லா இருக்கணும் ஒன்று அந்த அரசர் சந்தோஷப்பட்டு அந்த பொன்னாடை ஏடு அப்படின்னார் ஒரு பொன்னாடை கொடுத்தாங்க ஆனால் அந்த பொன்னாடை யார் கொடுத்தானா அந்த அங்கே இருக்கிற அமைச்சர் எடுத்து கொடுத்தாரு அவருக்கு ஒரு சின்ன குணம் எப்படின்னா நல்ல பொன்னாடையாக இருந்தானே கெட்ட பொன்னாடையாக இருந்தானே இவனுக்கு என்ன பார்வையாக இருக்குது தெரிய போகுதுன்னு கொஞ்சம் பிஞ்சு போயிருந்தது கிழிஞ்சிருந்தது அதை பற்றி கவலைப்படலை அதை எடுத்து கொடுத்துட்டார் யாருக்கு அந்த கண் தெரியாதவருக்கு போத்துறதுக்கு இந்த அரசர் அதெல்லாம் கவனிப்பாரா அப்படி வாங்கி அப்படி பெருசாக போத்தினார் யாருக்கு இந்த கண் இல்லாதவருக்கு போத்தினார் போத்தின உடனே அவர் இப்படி இப்படி எடுத்துக்கிட்டு இப்படி தடவை ஆரம்பித்தார் இன்றைக்கி சொல்லட்டுமா பத்து ரூபாய்க்கும் அஞ்சு ரூபாய்க்கும் வித்தியாசம் தெரியாமல் நாம் கொடுத்துருவோம் ஆனால் நம்ம குழந்தைங்க கண் இல்லாத பிளைண்ட் ஸ்கூலில் படிக்கிறாங்க பாருங்கள் அவங்க ஒரு நாள் கூட பத்து ரூபாய்க்கும் அஞ்சு ரூபாய்க்கும் வித்தியாசம் தெரியாமல் கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்கக்கிட்ட ஒரு தனி திறமை இருக்கும் அப்படியே தடவியே இது அஞ்சு ரூபாயா பத்து ரூபாயா ரெண்டு ரூபாயா ஒரு ரூபாயா எல்லாம் சொல்லுவாங்க காயின்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு பெரிய அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனி திறமை இந்த புலவருக்கு பொன்னாடை போத்தின உடனே அவர் என்ன பண்ணார் பாருங்களேன் இப்படி 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 தடவிக்கிட்டே இருந்தார் அதாவது அதில் என்ன டிசைன்னு பார்க்குறார் இந்த அமைச்சர் பக்கத்தில் இருந்தார் பாருங்க அது என்னன்னு சொல்லலாங்கிறதுக்காக வாய திறந்தார் அதுக்குள்ள அரசரே சொன்னார் என்ன டிசைன்னு பார்க்குறீங்களா அதில் மாங்காய் மாங்காய் உங்களுக்கு தெரியுமா பொன்னாடையிலலாம் மாங்காய் இருக்கும் மாங்கா மாங்காய் இருக்குன்னார் புலவர் அடித்தார் மாங்காய் மட்டும் இல்லைங்க பிஞ்சும் இருக்குன்னார் என்ன வார்த்தை பாருங்க மாங்காய் மட்டும் இல்லை மாங்காய்க்கு பிஞ்சு உண்டு துணி பிஞ்சு இருக்குது மாங்காய் மட்டும் இல்லைங்க அது பிஞ்சு இருக்குதுங்க அப்படின்னார் இவர் பார்வை இல்லைன்னா கூட எவ்வளவு ஆழமான ஒரு பார்வை இருக்கு பார்த்தீங்களா இதே மாதிரி அந்த கவினுடைய சிறப்பு என்னன்னு கேட்ட அந்த வாழ்க்கையில் அரசர் அகலங்கன்னு பேர் அவன் வெளியில் போயிட்டு வர்றான் அவங்க ஒரு உலா போயிட்டு எங்கேயோ போயிட்டு திரும்பி வர்றான் வந்தனம் ஒரு காட்சியை பார்த்துட்டான் 
அந்த காட்சியை பார்த்துட்டு அரண்மனைக்குள்ள நுழைஞ்ச உடனே எல்லா புலவர்களையும் கூப்பிட்டு நான் ஒரு காட்சியை பார்த்துட்டு வந்தேன் அதை பற்றி யாராவது பாட்டு எழுதுனா நான் ஒரு யானைக்கன்றும் வளநாடும் தருகிறேன் ஒரு யானை கூட்டு கொடுக்குறேன் அதுக்கு வேண்டிய நிலம் கொடுக்குறேன் இவன் கூட வாக்கிங் போனவங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியல என்னன்னா அரசர் எதை பார்த்தாரு அப்படிங்கிறது ஒன்றும் சொல்ல தெரியல ஆனால் கண்ணில்லாத அந்த புலவர் என்ன சொன்னார் ஒரு பாட்டு பாடினார் என்ன பாடுறாருன்னா வாழை மரத்தோட குறுத்து இருக்குது இல்லை அந்த வாழை மரத்தோட குறுத்து இப்படி வெளியே வந்து இப்படி காற்றுல இப்படி இப்படி ஆடும் இல்லை அந்த வாழை மரத்தில் ஒரு கிளி கூடு கட்டி இருக்குது அந்த கிளி குஞ்செல்லாம் அதில் உக்காந்து இருக்குது இந்த இலை இப்படி ஆடும் போதெல்லாம் அந்த கிளி குஞ்சு பயந்துக்கிட்டு உள்ளே போகுது திரும்பி நிமிந்து வருது பயந்துக்கிட்டு உள்ளே போகுது இதைத்தான் அரசர் என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்திருக்கார் பார்த்துட்டு வந்திருக்கிறாரு இதை சார் கூடவே போகாத இந்த புலவர் அந்த காட்சி அப்படியே பாடி அந்த பறவை குஞ்சுகள் வாழை இலையை பாம்பு என்று அஞ்சி நடுங்குகின்ற அந்த அகலங்க நாட்டுக்கு சொந்தக்கார அரசனே அப்படின்னு பாடிட்டார் அவர் எப்படி பாடினார்னு தெரியாது அப்போ அவருக்கு இது இது எப்படி புரிஞ்சுது தெரியாது ஆனால் ஒரு உள்ளுணர்வு இருக்குது மன்னன் என்ன நினைக்கிறாங்கிறது தன்னுடைய மனசில் வாங்கக்கூடிய ஒரு உள்ளுணர்வு இருக்குது ஆனால் அவன் தமிழ்நாட்டு புலவன் நான் எதுக்கு சொல்ல வந்தேன் தமிழ்நாட்டு புலவனாக இருக்கிறவன் வெளிநாட்டில் இருக்கிற ஹெலன் கெல்லரை நாம் மேற்கோள் காமிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோமே தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒரு பார்வை இல்லாத ஒரு பெரும் புலவன் எத்தனை பெரிய ஒரு காதியத்தை செய்திருக்கிறான் புரிந்து கொள்ளுங்கள் இப்படி தன்னம்பிக்கை இலக்கியம் எழுதுகிற போது கூட இந்திய தன்மை உடையதாக நம்முடைய நாட்டு நிகழ்வுகள் நம்முடைய நாட்டு வாழ்க்கை முறை அதை உதாரணமாக காட்டி எழுதுனேன் லால் பகதூர் சாஸ்திரி சார் உங்களுக்கு தெரியும் உயரம் குறைஞ்சவர் கொஞ்சம் குள்ளமானவர் அவர் லால் பகதூர் சாஸ்திரி கிட்ட எகிப்து நாசர் நின்னா எப்படி இருக்கும் உயரம் எல்லாத்த விட அதிகமான உயரம் உள்ளவர் அவர் இவர் நார்மலை விட குள்ளமானவர் நம்ம லால் பகதூர் சாஸ்திரி அப்போ லால் பகதூர் சா நீங்கள் நமக்கு குண்டாக இருந்தால் ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் தாழ்வு மனப்பான்மை வரும் தோல் கருப்பாக இருந்தால் ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை வரும் அப்புறம் பல் தெத்தலாக இருந்தால் தாழ்வு மனப்பான்மை வரும் தலைமுடி சீக்கிரமாக நிறைச்சிட்டால் நமக்கு தாழ்வு மனப்பான்மை வரும் உடம்பில் வந்து ரொம்ப வத்தலும் தொத்தலுமாக இருந்தால் ஒரு தாழ்வு அது உடம்பை பற்றிய சிந்தனையில் நமக்கு தாழ்வு மனப்பான்மை வரும் உயரம் கம்மியாக இருந்தால் ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை வரும் இதை கேட்குறான் சார் என்ன கேட்டான்னு தெரியுங்களா லால் பகதூர் சாஸ்திரிகிட்ட உலகத்திலேயே உயரமான ஆளெல்லாம் நீங்கள் போய் வரவேற்க வேண்டியிருக்கு ஏர்போர்ட்டில் வெளிநாட்டிலேருந்து வரும்போது நீங்கள் குள்ளமாக இருக்கிறீங்க அது உங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் தாழ்வு மனப்பான்மையை உண்டு பண்ணலீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் அவர் ஒரே வார்த்தை சொன்னார் இல்லையே எவ்வளோ உயரமானவனும் என்கிட்ட குனிஞ்சு தான் பேசணும் அவன் எவ்வளோ வசனமாக இருந்தால் எனக்கு என்ன அவன் தான் குனியணும் நானாக நிமிந்து பார்க்க முடியும் எவ்வளோ வசனமானவனும் என்கிட்ட குனிஞ்சு தான் பேசணும்ட்டு அவர் பாட்டுக்கு அப்படியே போயிட்டார் இதை எதுக்கு சொல்ல வர ஒரு எல்லையில் மனிதன் தாழ்வு மனப்பான்மை அற்றவனாக இருக்கும் நமக்கு என்னென்ன தாழ்வு மனப்பான்மை வரும் தெரியுங்களா இப்போ கல்லூரி மாணவர்கள் வந்திருந்தா நான் இன்னும் பயனுடைய செய்தி சொல்வேன் கொஞ்சமாக வந்திருக்கிறீங்க பரீட்ச நேரம் படிக்கிறீங்கன்னு நம்புகிறேன் நீங்கள் போய் வீட்டில் பிள்ளைங்களோட பேசுகிறதா இருந்தால் சொல்லுங்க பேசுகிறதுக்கெல்லாம் உங்கள் பிள்ளைங்க உங்களை விட்டா அவங்கக்கிட்ட பேசுங்க நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் நான் தமிழ் மீடியம் படித்தோம் சார் எஸ்எஸ்எல்சி வரைக்கும் தமிழ் மீடியம் முடிச்சுட்டு பியூசி இங்கிலீஷ் மீடியம் போகிறேன் ஐயோ பயமாக இருக்குது ஏன்னா வாத்தியார்லாம் இங்கிலீஷில் பேசுகிறாங்க அவங்க இங்கிலீஷில் பேசி நம்மளை கேள்வி கேள்வி கேட்டால் என்ன பண்ணுறதுன்னு பம்புறேன் ஏதாவது கேள்வி கேட்டால் பதில் சொல்லணும் பதில் சொன்னால் என்னென்னா ஈஸுக்கு வாசு வரும் வாசுக்கு ஈசு வரும் ஆறுக்கு வேர் வரும் வேறுக்கு ஆறு வரும் ஏதாவது தப்பாக இங்கிலீஷ் பேசிட்டால் சிரிச்சுக்கிட்டால் என்ன பண்ணுறதுன்னு ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் அந்த அந்த காலகட்டத்தில் மன வருது மனசில் பயமாக இருக்குது அப்படி யோசிக்கிறோம் ஆறு மாதம் கழித்து தான் தெரிஞ்சது அவரே தப்பாக பேசுகிறார் அவருக்கு ரென்னன் மார்ட்டின் வாங்கி நான் தனியாக போய் ஒரு டியூஷன் வச்சு வேறு ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட ரென்னன் மார்ட்டின் வச்சு எல்லாம் படித்து குடித்து ஒரு மாதிரி என்னை சமாளிச்சுக்கிட்டு மேலே வந்தேன் ஏன்னா ஆங்கிலத்தில் தொடர்ந்து பேசும்போது பிழை வந்துட்டா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு ஆனால் தன்னம்பிக்கை நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு வரணுமா இல்லையா தமிழ் மீடியம் படிச்சுட்டு இங்கிலீஷ் மீடியம் போகுது பயந்தே சாவருதா நம்ம தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சுட்டோமே அப்துல் கலாம் தமிழ் மீடியம் படித்தவர் தான் ஜெயிக்கலையா வாழ்க்கையில் நம்பிக்கை இருக்கணும் நம்ம அதனால் என்ன இப்போ என்ன குறைஞ்சி போச்சு அந்த காலத்தில் மேலே வந்த அத்தனை பேருமே தமிழ் மீடியம் படிச்சுட்டு தான் மேலே வந்தாங்க தைரியமாக அவங்க வந்தாங்க பின்னாடி ஆங்கிலம் தானாக வருது ஒன்று புரிஞ்சுக்கோங்க வித்தியாசத்தை மொழி அறிவு என்பது வேறு விஞ்ஞான அறிவு என்பது
நீ சப்ஜெக்ட்ல வெல் பெஸ்டா இல்லையான்னு பார்க்கணும் சப்ஜெக்ட்ல சில பேர் பயங்கர ஆழமா இருப்பான் ஆங்கிலம் அவனுக்கு வராம இருக்கும் தப்ப ஆங்கிலத்துல பேசினாதான் அறிவாளி அப்படின்னு நினைச்சா இந்த நாட்டை போய் என்ன சொல்றதுக்கு அப்புறம் தமிழ்ல பேசலாம் தெலுங்குல பேசலாம் ஹிந்தில பேசலாம் இங்கிலீஷ்ல பேசலாம் உன் தாய்மொழி அல்லது உனக்கு பழக்கமான மொழி என்னவோ தைரியமா பேசணும் அப்படியே வாய அப்படியே மூடிக்கிட்டு அப்படியே உட்காந்துருந்தா முடியுமா எதுக்கு சொல்ல வர நம்ம இன்னொரு மொழியில எப்படி பேசுறதுங்கிற இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருந்தா கல்லூரி காலங்கள்ல ஜெயிக்க முடியாது அதே மாதிரி பத்து பேர் இருக்கிற இடத்துலயும் நீங்க ஜெயிச்சு மேல வரணும்னு சொன்னா நமக்கு இந்த மொழி வராதுன்னு பயப்படக்கூடாது இந்த தமிழ்நாட்டோட முதலமைச்சரா ஓமந்தூர் ராம்சாமி ரெட்டியார்னு ஒரு பெரியவர் இருந்தார் எனக்கு அவங்க மேல எல்லாம் ரொம்ப மரியாதைங்க ஓமந்தூர் ராம்சாமி ரெட்டியார் மாதிரி எல்லாம் ஒரு மிக உத்தமமான மனிதர்களை பார்க்க முடியாது அவர் தம்பி அவர் தம்பி என்ன பண்ணிட்டாரு கவர்மெண்ட் டிராக்டரை அவர் சொந்த நிலத்துல யூஸ் பண்ணிட்டாரு அவருக்கு நிலம் இருக்கு உழணும் அப்ப கவர்மெண்ட் டிராக்டருக்கு வாடகை கொடுத்து அவங்க அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அப்பெல்லாம் டிராக்டரே கிடையாது வேணா கவர்மெண்ட்டுக்கு வாடகை கொடுத்து அதை எடுத்துட்டு போய் அவங்க நிலத்துல யூஸ் பண்ணலாம் அதை தான் அவங்க தம்பி பண்ணார் அவர் ஒன்றும் தப்பா பண்ணல கவர்மெண்ட் டிராக்டரை அவர் வாடகை கொடுத்து தன்னோட நிலத்துல விழுதார் தெரிஞ்ச உடனே கூப்பிட்டு விட்டார் கூப்பிட்டு விட்டு பயங்கர கோவப்பட்டார் அவங்ககிட்டேருந்து பெனால்ட்டி போட்டு பணம் வாங்கு இனிமேல் அவங்க கேட்டால் டிராக்டர் கொடுக்காது அப்படின்னார் அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் ஒரு நேர்மையான மனிதர்களை பார்க்குறதே கஷ்டம் சார் ஒரு தடவை அவர் முதலமைச்சராக இருக்கிறாரு மெட்ராஸில் வந்து கார் நிற்கிது கார் டிக்கியை திறந்து அவருடைய பெட்டி படுக்கை கூஜா அந்த காலத்தில் எல்லாம் கூஜா கஜாலாம் வச்சுட்டு தான் எடுத்து போவாங்க சரி அதோடு நிறுத்திக்கிறேன் அப்புறம் இந்த கூஜானே ஒன்றே எனக்கு வேறு ஏதோ தோணுது சொல்லணும்னு ஏற்கனவே எனக்கு இப்போது வந்து ஏழரை சனி இது என்னத்துக்கு நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் அடக்கி வாசிப்போம் ம் கூஜா இதெல்லாம் வந்து அப்படி அந்த டிக்கிலேருந்து எல்லாம் இறக்குறாங்க அவர் பாருங்கள் இப்படி கையை வச்சுக்கிட்டு நிற்கிறாரு ஒன்று ஒன்றா இருக்கிறது பெட்ஷீட்டு பாய் வந்துருச்சா கூஜா வந்துருச்சா அதனால் ஒரு பலாப்பழம் இறக்கினார் சார் டிரைவர் ஒரு பலாப்பழத்தை இறக்கினார் சார் இது ஏது பலாப்பழம் நம்ம வாங்கலையே ஏது அப்படின்னா திண்டி வனன் டிராவலர்ஸ் பங்களாவில் வண்டி நின்ன போது ஆ பிடபிள்யூடி கெஸ்ட் ஹவுஸில் ஆ அந்த மரத்தில் பலா பழுத்துருக்குது சும்மா தானே போகுது வண்டி ஐயா மெட்ராஸ் தானே போகிறாரு அப்படின்னு அந்த வாட்ச்மேனு அந்த பலா பழத்தை பிடுங்கி டிக்கியில் போட்டாங்க யாரை கேட்டு வாங்கினேன் அப்படின்னா இல்லைங்க பழம் பழுத்துருக்குது ஐயா ஊருக்கு போகிறீங்க சென்னைக்கு இருக்கட்டும்னு அந்த வாட்ச்மேனு அந்த பழத்தை கொடுத்தேன் நீ ஒரு காரியம் பண்ண என்ன இந்த பலா பழத்தை தலையில் வச்சுக்கிட்டு மறுபடியும் இங்கேருந்து திண்டிவனம் போய் அவங்ககிட்ட அந்த பலாப்பழத்தை கொடுத்துட்டு பலாப்பழத்தை பெற்றுக்கொண்டேன்னு ரசீது வாங்கிக்கிட்டு வா டிரைவர் சொன்னால் பலாப்பழம் ரெண்டனா ஆனால் பஸ் சார்ஜ் நாலுனா இப்போ நான் மறுபடியும் போகணும்னா நாலுனா பஸ்ஸுக்கு ஆகும் பலாப்பழம் இங்கே நம்ம ஊர்லேயே ரெண்டனாக்கு கிடைக்கும் பரவாயில்ல நீ பண்ண தப்புக்கு பெனால்ட்டி ரெண்டனா போய்ட்டு வா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் இதை துல்லி இவ்வளவு துல்லியமான நேர்மைனா நம்ம நினச்சி பார்க்க முடியாது அந்த ஓமந்தூர் ராம்சாமி ரெட்டியார் ஜவஹர்லால் நேருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுறாரு யார்ட்டேருந்து ஒரு லெட்டர் வருது சாரி பிரைம் மினிஸ்டர்ட்டேருந்து ஒரு லெட்டர் வருது நேரு கேட்குறாரு வாட் இஸ் த ஒப்பீனியன் ஆஃப் த சீஃப் மினிஸ்டர் அப்படின்னு கேட்குறாரு இந்த லெட்டர் வருது வாட் இஸ் த ஒப்பீனியன் ஆஃப் த சீஃப் மினிஸ்டர் கான்ஃபிடென்ஷியல்னு போட்டிருக்கு அதனால சிஎம் தானே ஓப்பன் பண்ணி தான் படிக்கணும் ஓமந்தூர் ராம்சாமி ரெட்டியார் சார் மூணாம் கிளாஸ் தான் ஆனால் இங்கிலீஷ்லாம் படிப்பார் இதெல்லாம் ஒரு ஆச்சரியமான குணம் அவர் லெட்டரை படித்தார் படிச்சுட்டு என்ன பண்ணார் அது பாருங்க இன் மை ஒபீனியன் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார் லெட்டரை இன் மை ஒபீனியன்ங்கிற போது ஒப்பீனியன் ஸ்பெல்லிங் தப்பாயிட்டார் அவருக்கு தெரியாது இங்கிலீஷ் தெரியாது ஒப்பீனியன் ஸ்பெல்லிங் தப்பாயிட்டார் ஆனால் மற்றதெல்லாம் எழுதிட்டார் எழுதி அந்த லெட்டரை கவருக்குள்ளே போட்டு செக்ரட்டரியை கூப்பிட்டு இதை டெல்லிக்கு போஸ்ட் பண்ணு அப்படின்னார் அவர் எல்லா செக்ரட்டரி மாதிரி பிரித்து படித்தார் எப்படி இருக்கு உள்ள அப்படின்னு என்னான்னு படித்தார் ஒப்பீனியன் ஸ்பெல்லிங் தப்பாக இருக்கு இதனால் வம்பா போச்சு ஸ்பெல்லிங் தப்பாக இருக்குது அப்படின்ட்டு அவர் வேற எழுதி கையெழுத்து கொண்டாந்து வச்சார் இப்படி பார்த்தார் ஏன் எழுதியிருக்கிற நீ அப்படின்னாரு இல்லைங்க நீங்கள் எழுதுனதில் ஒப்பீனியன் ஸ்பெல்லிங் தப்பு அவருடைய பஞ்சு பாருங்கள் ஓன் ஒப்பீனியன் கேட்டானா ஏன் ஒப்பீனியன் கேட்டானா ஓன் ஒப்பீனியன் கேட்டானா ஏன் ஒப்பீனியன் கேட்டானா இல்லைங்க எல்லார் ஒப்பீனியனுக்கும் இதுதான் ஸ்பெல்லிங்னார் அவர் கிடையாது ஜவஹர்லால் நேருக்கு தெரியப்படாது என்ன தெர
எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாதுங்கிறது அவருக்கு தெரியட்டும் எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாதுங்கிறது நேருக்கு தெரியட்டுண்டா நான் தப்பாக எழுதின லெட்டரே போடு என் லெட்டரை போஸ்ட்டில் போடு உன் லெட்டரை குப்பையில் போடு இல்லை ரெண்டு கவனிச்சிங்களா என்னன்னா இன்போன் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி மூணாங்கிளாஸ் தான் இன்போன் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி என் லெட்டரை டெல்லிக்கு போடு உன் லெட்டரை குப்பையில் போடு சார் இங்கிலீஷை திருத்தக்கூடாது நினைக்கல எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது தான் எனக்கு தெரியாதுங்கிறது நேருக்கு தெரிவிட்டு இருந்தார் சார் இது சாதாரண விஷயம் அல்ல உங்களில் பல பேர் துன்பப்படுவதற்கு என்ன காரணம் தெரியுமா உங்கள் உண்மையான இயல்பு மற்றவருக்கு தெரியாதபடி அதை எப்படியாவது நாம் மாற்றி அதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ண வேண்டும் என்று நினைப்பதால் தான் வாழ்க்கையில் எப்போதும் அதிகம் கஷ்டப்படுகிறோம் நான் யார் ஒரிஜினலா அப்படியே வெளிப்படட்டும் அதை பற்றி எனக்கு ஒன்றும் கவலை கிடையாது இப்போ நான் கோவக்காரனா கோவக்காரன் தெரிஞ்சுக்கோ நான் வந்து நேர்மைக்காக என்ன வேணாலும் பேசுவேன் அப்படியே தெரிஞ்சுக்க அதை பூசி மொழிகி மறைச்சு எவ்வளோ காலம் நீ அப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருக்க முடியும் சரி பேர் சைவம் சாப்பிட மாட்டாங்க சார் ஆனால் வெளியில் சைவம் சாப்பிட்ற மாதிரி நடிப்பாங்க எதுக்கு இந்த வேஸ்ட்டு நீ அசைவம் சாப்பிடுவியா சாப்பிடுவேன்னு சொல்லிட்டு போய் அசைவம் சாப்பிடுவேன் சார் விவேகானந்தர் ஓப்பனாக சொல்கிறாரு நான் அசைவம் சாப்பிடுவேன் அப்படிங்கிறாரு அவர் எவ்வளோ இன்ஹிபிஷன் இல்லை மறைக்கலை அவருக்கு அவர் அமெரிக்கா போனபோது கிடைக்கல மஜூம்தார் அதை குறை சொல்கிறாரு என்ன சொன்னார் தெரியுங்களா என்ன சேவை சொல்கிறியா அமெரிக்கா <laughs> 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 அப்போ உன் இயல்பு என்னவோ அந்த இயல்போடு அப்படியே ஒரே வார்த்தை சொல்லட்டுமா இதுக்கு ஒரு சூத்திரம் நீ நீயாக இரு நீ நீயாக இரு நீ யாரோவாக உன்னை வெளிப்படுத்தாது நம்ம யாரோ மாதிரி நம்மளை காட்டிக்கணும்னு நினைச்சோம்னா நம்ம தோத்து போயிடுவோம் நம்ம நம்மளாவே இருந்தோம்னு சொன்னால் நம்மளை யாரும் அசைக்க முடியாது இது ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் மூணு நம்ம வளரணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பாசிட்டிவான ஆட்டிடியூட் உள்ள நபர்களுக்கு மத்தியில் இருக்கணும் இது கொஞ்சம் ரொம்ப எசென்ஷியல் எப்படின்னா சில பேர் உங்களை எப்பவுமே கரிச்சு கொட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க உங்களை முன்னுக்கு வர விட மாட்டாங்க மன்னிச்சுக்கோங்கம்மா புள்ள வளர்க்குற போது நாம் வந்து எப்போவுமே நெகட்டிவாக பேசக்கூடாது நான் அதை சொல்லித்தரத்துக்காக சொல்ல வேண்டியிருக்க என்னை மன்னிச்சுக்கோங்க நீ எங்கே படித்து ஊருக்கூட போகிற உனக்கு இதெல்லாம் வயவே வராது உனக்கு கணக்கு எப்படி வரும் உங்கள் அப்பனைக்கே வரல உனக்கு ஓடுமா இந்த மாதிரிலாம் தேசிய பேசாதீங்க டே பின்னீர் விட நீ நல்ல மேலே ஒரு விட அதனால என்னடா வரலன்னா என்ன கணக்கு வரலன்னா பெரிய விஷயமா நல்லா அதெல்லாம் ஜம்முன்னு மேலே வருவேன் ஒரு புதுக்கவிஞன் ரெண்டு வரி எழுதியிருந்தான் கோச்சுக்காதீங்க புதுக்கவிந்தன் படித்தவன் பாடம் நடத்துகிறான் ஏன் பத்தாயிரரூபா சம்பளத்துக்கு போய் வாத்தியார உட்காந்து எம்பி எம்ஏ பிஹெச்டி பாடம் படித்தவன் பாடம் நடத்துகிறான் படிக்காதவன் பள்ளிக்கூடம் நடத்துகிறான் புரிஞ்சு போச்சு என்னமோ பொழைச்சா சரிதான இந்த உலகத்தில் நம்ம புள்ள படிக்கலையா படிப்பு வரலையா இது வாடாக்க நீ மேலே வருவடா வாடா இதை படுற உனக்கு என்னடா வருது அதை படுற அப்படி சொல்லணும் சார் எனக்கு சண்முக வடிவேல் ஒரு நண்பர் திருவாரூரில் இருக்கார் அப்படி நிறைய பேச்சில் நான் அவரை ரெஃபர் பண்ணியிருக்கேன் சண்முக வடிவேல் தமிழ் வாத்தியார் அவர்கிட்ட ஒரு பையன் டியூஷன் படிக்க வர்றான் இந்த பாருங்களேன் டியூஷன் நேரத்தை திடீர்னு அப்படின்னு இப்படி தாளம் போடுறான் பெஞ்சில் இப்படி இப்படி தாளம் போடுறான் வாத்தியாருக்கு கோவம் வருமா வர்றது டே உனக்கு உயிரை கொடுத்து நான் பாடம் நடத்துகிறேன் நீ என்ன தாளம் போட்டு உட்காந்துருக்கிற அறிவு இருக்க அவனுக்கு அப்படின்னு சார் 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 உமையாள்புரம் சிவராமன் மிருதங்க வாசிக்கிறார் சார் நான் ஏய் எங்கள் வீட்டில் ரேடியோவே கிடையாது அந்த காலத்தில் ரேடியோ மட்டும்தான் எங்கள் வீட்டில் ரேடியோவே கிடையாது உமையாள்புரம் சிவராமன் இங்கே எங்கடா வாசிக்கிறாரு என்ன பேசுகிற இங்கே இல்லை சார் மூணு வீடு தள்ளி யார் வீட்லேயோ ரேடியோவில் கேட்குது சார் உமையாள்புரம் சிவராமன் மிருதங்கம் வாசிக்கிறார் சார் எந்திரி எந்திரி போய் பார்த்துட்டு வருவோம் இவர் என்ன பண்ணார் அவனை கூட்டிக்கிட்டு மூணு வீடு தள்ளி ஒரு வீட்டுக்கு போனால் அகில இந்திய வானொலி நிகழ்ச்சி கச்சேரி போகுது அவனையும் உக்காத்தி வச்சுட்டு கேட்குறாரு கச்சேரி முடிஞ்சோன்னு சொல்கிறாங்க யார் பாடுனா அடுத்தது உமையாள்புரம் சிவராமன் மிருதங்கம் இவர் அவனை பார்த்தார் நீ ஜீனியஸ்ரா இங்கே உட்காந்தமே உமையாள்புரம் சிவராமனுடைய மிருதங்கம்னு கண்டுபிடிச்சிட்டியே எதை வச்சு கண்டுபிடிச்சி அவன் சொல்கிறான் ஃபரல் ஃபரல் அந்த விரல் பேசுது பார்த்தீங்களா அது விழுது பார்த்தீங்களா அதனால் உமையாள்புரம் சிவராமன் கண்டுபிடிச்சேன் சார் இந்த பையன் டியூஷன் முடிஞ்சு கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு அவங்க அம்மா வருவாங்க பார்த்தீங்களா வந்து டியூஷனை கூப்பிட்ட உடனே இங்கே வாங்கம்மா இங்கே வாங்க இவனை எதுக்கு எங்கிட்ட டியூஷனுக்கு அனுப்புறீங்க இவன் இந்த படித்து கிடிச்சு இதெல்லாம் பாஸ் பண்ண போகிறது இல்லை 
ஆனால் ஒன்று சொல்லட்டுமா அவனுக்கு மிருதங்கம் பிரமாதமாக வருது அவன் எங்கேயோ உமையாள் புரம் சிவராமன் வாசிக்கிறான்னு கண்டுபிடிக்கிறான் இவனை என்ன பண்ணுங்க ஒரு மிருதங்க வாத்தியார்ட்ட கொண்டு போய் விட்டு இவனை மிருதங்கம் படிக்க சொல் அந்த அம்மா சொல்லுது என்னங்க நீங்கள் அறிவில்லாமல் பேசுகிறீங்க நான் இவனை இந்த எக்ஸசைஸ் பாஸ் பண்ண வைக்கிறதுக்கே பெரிய வேலையாக போடும் போல் இருக்கு உங்களுக்கு டியூஷன் ஃபீஸ் கொடுக்குறதே எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது இன்னும் ஒரு மிருதங்க வாத்தியார் இந்த பருமா நான் தமிழ் ஃப்ரீயாக சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அவனை என்ட்ட அனுப்புங்கோ நான் தமிழ் ஃப்ரீயாக சொல்லிக் கொடுக்குறேன் ஏன்னா காசு வாங்கி சொல்லிக் கொடுத்தாலும் வரப்போகிறது இல்லை ஃப்ரீயாக சொல்லிக் கொடுத்தாலும் வரப்போகிறது இல்லை நான் ஃப்ரீயாகவே சொல்லிக் கொடுக்குறேன் கவலைப்படாதீங்க ஆனால் வாத்தியார் மிருதங்கத்தில் கொண்டு போய் விடுங்க அவன் பெரிய ஆளாக வருவான் அப்படின்றாரு அந்த அம்மா என்னமோ சொல்கிறீங்க ஐயா பார்க்குறேன்னு கொண்டு போய் மிருதங்க வாத்தியார்ட்ட விட்டாங்க அவர் யாருன்னு நான் இப்போ சொல்லட்டுமா உங்களுக்கு அந்த பையன் யாருன்னு சொல்லட்டுமா எம்எஸ் சுப்புலட்சுமிக்கு பக்க வாத்தியம் வாசிச்ச திருவாரூர் பக்த வச்சலம் எம்எஸ் சுப்புலட்சுமிக்கு பக்க வாத்தியத்தில் நம்பர் ஒன்ல விளங்கினாலு திருவாரூர் பக்த வச்சலம் மிருதங்கத்தில் கெட்டிக்காரானாரு யார் கண்டுபிடிச்சா அவங்க வாத்தியார் கண்டுபிடிச்சாரு நீ தமிழ் படிக்காட்டி போனா போதுற அதை பத்தி இல்லை போய் மிருதங்கம் படுற அப்படின்னாரு சார் உலக புகழ் பெற்றார் சார் எம் எஸ் அம்மா எங்க போனாலும் கூட போனார் சார் அப்ப நீங்க என்ன புரிச்சுக்கணும் ஒரு வார்த்தைய உங்க பிள்ளைய நீங்க யார ஆக்கணும்னு நினைச்சு உருவாக்காதீங்க அவங்க யார ஆகிறதுக்கு பிறந்திருக்கிறாங்களோ அதுவும் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க உங்க பிள்ளை யாரா ஆகணுங்கிறதுக்காக இறைவன் படைச்சிருக்கிறாரோ அவன் எப்படிப்பட்ட ஆளா வரணுங்கிறதுக்காக கொடுத்திருக்கிறாரோ அதை அந்த பிள்ளைக்கு கொடுங்க அதை விட்டுட்டு நீங்க யார ஆக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை அதை திணிக்காதீங்க நீ யார ஆகணும் உன்னை எதுக்கு படைச்சிருக்கிறாரு நீ இந்த இந்த வித்த வருதா அதுல வர்றதுக்கான ஹெல்ப் நான் பண்றேன் இதுதான் சரியான வளர்ப்பு முறை பிள்ளை வளர்ப்பு முறை உனக்கு இது வராது உனக்கு அது வராது உனக்கு இது வராது அப்படின்னா எப்படி சார் குழந்தைங்க வளரும் அதனால பாசிட்டிவான உங்களுக்கு மத்தியில வரணும் ஸ்ரீ சத்யசாய் பாபா ஒரு பேச்சில் பியூட்டிஃபுல் உதாரணம் சொல்கிறார் ரொம்ப 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 அழகான உதாரணம் அந்த ஒரு வரி அவர் ரொம்ப பாயிட்டிக்காக பேசுவார் சார் அவருடைய பேச்சில் இருக்கிற வெற்றியே பாயிட்டிக்காக பேசுகிறது அவர் ஒரு வரி சொல்கிறாரு ஒரு செடி வளருகிறது இது கொஞ்சம் நல்லா அப்படியே விஷுவலைஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு செடி வளருகிறது ஆடு நினைத்தால் அதை கடித்து மேய்ந்து விடும் ஒரு ஆடு வருது இந்த செடியை கடித்து மேயுமா இல்லையா செடி வளருகிறது ஒரு ஆடு நினைத்தால் அதை கடித்து மேய்ந்து விடும் இந்த செடிக்கு வேலி போட்டு நீங்கள் பாதுகாத்து விட்டால் இது மரமாகி விட்டால் நூற்று கணக்கான ஆடுகள் இதன் நிழலில் ஒதுங்கும் என்ன பியூட்டிஃபுல் பாயிட்ரி அதுக்கு அவர் உதாரணம் சொல்லி முடிக்கிறாரு உங்கள் மனதில் ஒரு நம்பிக்கை செடி வளருகிறது அதை எதிர்மறை எண்ணங்களால் பலர் கடித்து விடுவார்கள் உங்களை கேலி பேசுவார்கள் ஆனால் உங்கள் நம்பிக்கை செடி அழியாதபடி நீங்கள் வேலி போட்டு வளர்த்து விட்டால் நாளை அந்த ஆடுகள் யாரு நம்மளை கேலி பண்ணாங்கல்ல அவர்கள் அந்த நிழலில் ஒதுங்குவார்கள் எப்படி சொல்லுவாங்க அண்ணே உங்களை மாதிரி யாரையும் பார்க்க முடியாதுன்னு எப்படி அட்டே அப்பா சொல்றான இல்லையா அப்போ உங்களை யாரு முதல்லயே அழிக்கணுங்கிறதுக்காக உங்களை நெகட்டிவா பேசுறாங்களோ சட்டையை பண்ணாதீங்க சட்டையே பண்ணாதீங்க லைஃப்பில் அப்படியா அப்படியே நீங்கள் பாட்டு போயிட்டே இருங்க எல்லாம் தானாக வந்து ஒரு நாள் நம்ம காலங்கள் வந்து விழும் இந்த உறுதி இருக்கணும் ஏன்னா அவங்க என்ன நினைப்பாங்களோ இவங்க என்ன நினைப்பாங்களோ அவங்க என்ன பேசுவாங்களோ இவங்க என்ன பேசுவாங்களோ நத்திங் டுவிங் இது வாழ்க்கையில் வந்து உங்களுக்கு நரகம் ஆகிக்கிறோம் ஒரு விஷயத்தை நல்ல வாழ்க்கையில் புரிஞ்சுக்கோங்க உயர்ந்த ஒரு இலக்கு அதை அடையணும் அப்படிங்கிறதுல உறுதியாக இருங்க ஆனால் அதே நேரத்தில் ஞானமயமாக யோசிக்கிற போது எதுவுமே அர்த்தமற்றது என்பதையும் புரிஞ்சுக்கோங்க நான் எப்போவுமே ரெண்டுலேயுமே நம்ம நம்மளை தக்க வச்சுக்கணும் வடதுருவோம் தென்துருவோம் ரெண்டும் இணைஞ்ச பூரணமாக நம்ம இருக்கணுங்கிறது என்னுடைய கோட்பாடு அதுதான் பல பேருக்கு என்ன புரிஞ்சிக்க முடியல நான் பூரணம் பூரணத்தில் எப்போவுமே மைனஸும் உண்டு நெகட்டிவ் ப்ளஸ்ஸும் உண்டு இருட்டும் உண்டு பகலும் உண்டு வடதுருவம் உண்டு தென்துருவம் உண்டு ஸோ பூரணமாக இருக்கிற போது முன்னுக்கு வரணுங்கிறதுக்கான வழிமுறைகளையும் பின்பற்றணும் ஞானம் அடையணுங்கிற நினப்பும் அப்படியே இருக்கணும் இதை நான் வந்து ஒரு முறை பேசுகிறேன் நம்ம எழுத்தாளர் சிவசங்கரி அம்மா வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க சிவம் நீ சொல்கிற கொஞ்சம் யோசிச்சுப்பார் அகங்காரமான நான் 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 அப்படிங்கிற ஒரு தன்முனைப்பு தானே உலகியல்ல வெற்றியை கொடுக்குது அப்படியே மேலே வர்றதுக்கு ஆனால் துறவு ஞான நிலையில் அந்த நானை இழக்கணும் நானை இழக்கணும் அப்படின்னு திருவாசகம் ஆழ்வார் பாசுரம் ரமணருடைய உபதேசம் திருவள்ளுவரே யான் எனது என்னும் செருக்கு அறுப்பான் அப்படின்னு இதை விட்டுடுன்னு ஞான நூல் சொல்லுது நீ ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணியே பேசுறியே எப்படி அப்படின்னு கேட்டாங்க சார் இது ஒரு வெரி மெ டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின் 
அதனால்தான் என்ன புரிஞ்சுக்க முடியலன்னு சொல்றேன்றா பாருங்க முன்னுக்கு வரத்துக்கான மோட்டிவேஷனல் விஷயம் நான் பேசுறேன் இந்த பக்கம் ஞானம் அடைதல் பற்றிய செய்தியை நான் பேசுறேன் இது ரெண்டும் ஒன்னு கொண்டு எதிர் எதிராக இருந்து இதை விட ஒன்று சொல்லட்டுமா ஒரு யூனிவர்சிட்டி வைஸ் சான்சலர் என்னோட ட்ராவல் பண்ணாரு ட்ரெயின்ல என்ன என்ன கேட்டா தெரியுமா பரவாயில்லையே உங்களுக்கு இங்கேயும் சில்லற கிடைக்கும் அங்கேயும் சில்லற கிடைக்கும்னு பேசுறீங்களான்னு உங்களுக்கு இங்கேயும் சில்லற கிடைக்கும் அங்கேயும் சில்லற கிடைக்கும்னு பேசுறீங்களான்னாரு ஏன் சார் உங்களுக்கு அதை தாண்டி சிந்தனையே வராதா ஒரு மனுஷன் பூரணமாக இருக்கணும்னா உலகியல்ல முதல்ல வெற்றி பெறணும் ஆனால் வெற்றி பெற்றதுக்கு அப்புறம் அது ஒன்றும் இல்லைன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் பூரணமான ஞானத்தோடு இறையில் போய் கலக்கணும் எதுவுமே இல்லாமல் நேரடியாக ஓடினா வாழ்க்கையை பார்த்து பயந்து ஓடின கோழத்தனம்னு அர்த்தம் வாழ்க்கையை புரிஞ்சுக்கிட்டு நாம் அதை நோக்கி போனோம் இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லி நிறுத்திடுறேன் போல்வால் தாண்டுறதுன்னு ஒரு விளையாட்டு இருக்கு பார்த்துருக்கீங்களா போல்வால் அப்படின்னு ஒரு விளையாட்டு இருக்கு அது என்ன பெரிய மூங்கில் குச்சி அந்த பெரிய மூங்கில் குச்சியை அப்படியே தூக்கிக்கிட்டு ஓடியாருவான் அந்த மூங்கில் குச்சியை வச்சு அப்படி ஊனி இது பாருங்களேன் டக்குன்னு அப்படியே பத்தடி உசரத்துக்கு தாவுவான் அந்த மூங்கில் குச்சியை ஊனி அப்படியே மேலே போவான் இந்த பத்தடிக்கு ஒரு அளவுகோல் வச்சுருப்பாங்க நீ ஜம்ப் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு எப்படி அதை தாண்டுவான் தெரியுங்களா இந்த கோலை ஊனி மேலே போயிட்டு இந்த கோலை அப்படி ஒரு தள்ளு தள்ளிட்டு தாண்டி இப்படி குதிப்பான் பத்தடி ஒசரத்துக்கு குதிச்சிருவான் கை தட்டுவான் அவனுக்கு கப்பு கொடுப்பான் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த குச்சி இல்லாமல் பத்தடி உயர முடியுமோ குச்சி இல்லாமல் பத்தடி உயர முடியுமோ சரி அந்தாண்ட போகிறேன் இந்த குச்சியை தூக்கிட்டு போகிறேன்னு தூக்கிட்டு போக முடியுமோ உயிர் போயிடும் நீங்கள் இந்த குச்சியோடு போனீங்க உதவ வாங்குவோம் இந்த குச்சியை எடுத்துக்கிட்டு நேராக அந்தாண்ட போனோம்னா அடி பலமாக இருக்கும் நல்லா கவனிங்க பத்தடி உயரணும்னா இந்த குச்சி வேணும் ஆனால் ஒரு எல்லையில் போய் அந்தாண்ட போய் விழணும்னா குச்சியை விடணும் உங்கள் நான் இல்லாமல் நீங்கள் மேலே வர முடியாது உங்கள் நானோடு கடவுளோடு சேர முடியாது கடவுள் கிட்ட போகும்போது இதை அப்படியே தள்ளிடணும் அந்த பக்கமும் வரணும் அதான் பூரண நிலைங்கிறனா உங்கள் நானை பயன்படுத்தி தான் நீங்கள் மேலே வரணும் ஆனால் மேலே வந்ததுக்கு அப்புறம் இறைவனோடு கலக்கிறதுக்கு இந்த நானை தள்ளிட்டு அந்த நானில் போய் கலக்கணும் அப்போ இந்த குச்சி பயன்படாது இது பூரணமான ஞான நிலை அதை நோக்கி பயணம் பண்ணணும் அதை தான் விவேகானந்தர் கற்றுக் கொடுத்தாரு நீ எப்படி பிடிச்சி எப்படி மேலே வந்து எந்த நிலையில் ராமகிருஷ்ணன்கிட்ட போகும்போது பூரண சரணாகதி டோட்டலாக அவருடைய நானை விட்டுட்டாரு ஆனால் வெளியில் போய் நிற்கிற போது அவர் கம்பீரத்தை அவர் விடவே இல்லை அதனால் வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வரணும் அப்படின்னா உங்களுடைய அந்த தன்னம்பிக்கையை முழுசாக பயன்படுத்தணும் அதை பலவீனப்படுத்துகிறவங்களோட இருக்கக்கூடாது அவங்க நெகட்டிவாக சொல்கிற வார்த்தையை நினச்சி பார்க்கக்கூடாது இன்னொருத்தர் ஏதாவது விமர்சனம் பண்ணுவாங்களோன்னு கவலைப்படக்கூடாது யூடியூபில் சுக்கி சிவம் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் என்னுடைய பேச்சு பத்தாயிரம் பேச்சுக்கு மேலே இருக்கு சுக்கி சிவம் எக்ஸ்பிரஷன் என்னுடைய சேனலில் பத்தாயிரம் பேச்சுக்கு மேலே இருக்கு நீங்கள் எது வாய்ப்பு இருக்கோ கேளுங்க ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் என்ன நீங்கள் என்ன தான் இந்த உலகத்தில் மற்றவங்க நம்மளை தப்பாக நினைக்கக்கூடாது திருப்தி பண்ணணும்னு நினச்சா நடக்கவே நடக்காது உங்கள் ஆத்மாவை திருப்தி பண்ணிட்டு போய் சேர்கிற வழியை பார் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் பெர்ஃபெக்டியா கரெக்ட் எனக்கு இறைவனுக்கும் கணக்கு வழக்கு இருக்கியா நான் நல்லா தான் யா இருக்கேன் இந்த நெஞ்சு நிமிந்து தனக்குத்தானே இருக்கிறோம் பார்த்தீங்களா அதுதான் கடைசி வரைக்கும் நம்மளை காப்பாற்றும் அவனை திருப்தி பண்ண முடியாத ஒரு வார்த்தை எழுதியிருக்கேன் நல்லவனாக இரு நல்லவனாக இரு நிரூபிக்க கஷ்டப்படாது பேஸ்ட்டு நான் நல்லவன் நான் நல்லவன் நிரு நிரூபிக்க கஷ்டப்படாது யாருக்கும் நிரூபிச்சு ஒன்றுமே ஆக போகிறதே கிடையாது நீங்கள் நிரூபிக்கிறதுல உங்கள் நேரத்தை வீணாக்க ஆரம்பிச்சிங்க வாழ்க்கையை வீணாக போயிடும் உங்க முன்னுக்கு வரதுல உங்க நேரத்தை செலவு பண்ணுங்க நிரூபிக்கிறதுல உங்க நேரத்தை செலவு பண்ணாதீங்க அதுக்கு தான் நான் வேடிக்கையா சொல்லியிருந்தேன் அதோட முடிச்சிடுறேன் ஒரு நாய் ராத்திரி எட்டரை மணி ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்குள்ள போகுது ஒரு பேஸ்கெட் தூக்கிட்டு போச்சு கடைக்காரர் ஷாக் ஆயிட்டாரு அந்த நாய்கிட்ட இருந்து அந்த பேஸ்கெட் எடுத்து பார்த்தா ஒரு பேப்பர்ல என்னென்ன வேணும்னு காலம்பரைக்கு பால் தீ போட்டி சில வீட்டில் நைட்டு தான் காலம்பரைக்கு வேண்டியதே எழுதி கொடுப்பாங்க பால் சர்க்கரை காப்பித்தூள் தீப்போட்டி எல்லாம் வரிசையாக இந்த நாய் கொடுத்த பேஸ்கெட்டில் அந்த பேப்பர் எடுத்துகிட்டு எல்லாத்தையும் ஃபில்லப் பண்ணிட்டு அவர் கொடுத்த உடனே அந்த நாய் வாலாட்டுச்சு வாலாட்டினா தேங்க்யூன்னு அர்த்தம் அப்புறம் பையன் அப்படி திருப்பி காமிச்சிது அதில் வந்து நோட்டு இருக்குது பணம் பணத்தை எடுத்துகிட்டு சில்லறையை போட்டார் மறுபடியும் வாலாட்டுச்சு தேங்க்யூ அப்படின்ட்டு இவருக்கு என்ன ப்ரில்லியண்ட் டாகு அப்படின்னு ஷட்டரை மூடிட்டு இது பின்னாடியே வராது ஏன்னா கடை மூடுற நேரம் இது என்ன அது போய் பஸ்ஸுக்கு நிற்கிது பஸ்ஸு நம்பர் பார்த்து ஏறுது அவங்க கண்டக்டர்ட்ட பையன்
சிக்னல் பார்த்து நாய் கிராஸ் பண்ணிச்சு இந்த சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்காரன் அசந்துட்டான் என்னடா இது அந்த வீட்டுக்கு போய் டேங்னு காலிங் பில் அடிச்சுது அந்த வீட்டுக்காரன் அப்படி கதவை திறந்தான் திறந்துட்டு மட்டும் அந்த நாயை ஒன்று வச்சான் இந்த சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கார நெஞ்சு நொந்து போய் அறிவு இருக்கையா அவனுக்கு இவ்வளோ ப்ரில்லியன்ட் டாக் பார்க்க முடியுமா லிஸ்ட்டு வாங்குது சில்லற வாங்குது பஸ்ஸில் டிக்கெட் வாங்குது சிக்னல் பார்க்குது வீடு வந்து காலிங் பில் அடிக்குது அது போய் அடிக்கிறியே என்ன அறிவு கிட்ட நாய் போகும்போதே சாவியை எடுத்துகிட்டு போய் நீயா திறந்துட்டு உள்ளவான்னு சொன்னேன் இன்னைய வரைக்கும் அந்த நாய்க்கு அது விளங்கவே இல்லைன்னா என்ன சார் அர்த்தம் என்ன சார் கையெடுத்து கும்பிட்டு சொல்கிறேன் நீங்கள் எவ்வளவு செய்தாலும் என்ன செய்தீர்கள் என்று உங்களை உலகம் பாராட்டப் போவதில்லை இந்த நாய் இதை பண்ணியிருக்கலாம்னு பேசப்படும் பிறரது விமர்சனங்களால் பாதிக்கப்படாதீர்கள் பிறரது விமர்சனங்களால் பாதிக்கப்படாதீர்கள் உல உலகத்தில் மனசாட்சியை விட சிறந்த தராசு கிடையாது இதை மனதில் வைத்து கொண்டு என் தாரக மந்திரம் இன்னும் கொஞ்சம் முன்னேறு